Hola hermosas, nuevamente bienvenidas a mi canal Aprendiendo con Mari. Antes de empezar el video del día de hoy, quiero comentarles que este video es en colaboración con Little Princess Hairstyle. Pero nosotros quisimos hacer algo diferente. Ella me retó a mí a que recreara este peinado de ella con mi propio estilo. Y yo la reté a que recreara este peinado que hice ya algún tiempo para que ella lo recreara con su propio estilo. Después de que vean este peinado, las invito a que vayan a su canal para que vean el que ella hizo. Y suscríbanse a su canal de Little Princess Hairstyle. Adriana tiene muchos peinados en su canal y así tendrá más opciones para peinar a sus niñas. Les confieso que con el peinado que a mí me retó fue difícil hacerle cambios porque así como se ve el original se ve divino. Ahora sí acompáñenme que hoy vamos a aprender a hacer este hermoso peinado. Esta división la vamos a hacer a la altura de donde inicia la ceja. Y voy a hacer esta división como en media luna, por todo este lado de la cabeza. Aquí vamos a hacer otra división hasta atrás de la oreja. Y esta división la hacemos en diagonal. Y con este cabello vamos a hacer una trenza pegada. Esta división la hice de dos dedos de ancho. Y la trenza la iniciamos a trenzar de aquí de atrás de la oreja. Aplicamos un poco de agua y un poco de gel. Para que la trenza nos quede más pulida. Aquí sacamos una pequeña sección. Esta trenza nos debe de quedar aquí a un lado de esta división. Y voy a estar agregando cabello a la trenza solo de este lado. Separamos esta sección en tres partes iguales y empezamos a trenzar normal. Y en el segundo eslabón empezamos a agregar una pequeña sección a la trenza. Todas las secciones que agreguemos a la trenza van a ser delgadas para que nos quede más bonita. Esta trenza no la voy a explicar mucho porque ya la he explicado en otros videos, pero en el video se alcanza a apreciar lo que estoy haciendo. Si les queda alguna duda, aquí en la i que aparece en sus pantallas en este momento, les dejo el enlace donde expliqué esta trenza más detalladamente. Aquí yo ya terminé de agregar el cabello que separé. Trenzamos normal un poco más y sujetamos con una liga. Hacemos otra división. Esta división la iniciamos a hacer un poco arriba de la trenza que ya hicimos. Más o menos unos 3 centímetros arriba. Esta sección también la hacemos en diagonal. Esta trenza también la iniciamos a trenzar de aquí. Tomamos una pequeña sección. La separamos en tres partes iguales y empezamos a trenzar. Agregamos cabello de este lado a la trenza. Y la vamos a trenzar igual como lo hicimos con la primer trenza. Ya terminé de hacer esta segunda trenza. Ahora hacemos otra división, también la hacemos en diagonal, más o menos con la misma cantidad de cabello, lo de dos dedos de ancho. En toda esta sección yo hice coletas, pero la verdad se me ocurrió otra idea cuando ya las había terminado. Así que ahorita esta sección la voy a hacer diferente, y si me gusta cómo queda, voy a arreglar esta otra. Por eso no les voy a explicar este lado. En este cabello restante también vamos a hacer coletitas, pero esta las voy a hacer así. Sacamos la primera sección, nos va a quedar esta sección en un triángulo. Pulimos bien este cabello y sujetamos la coleta aquí en esta esquina. Sacamos otra sección, pulimos bien este cabello, unimos el cabello de la coleta anterior y esta coleta la sujetamos en esta otra esquina. Sacamos otra sección, también unimos el cabello de la coleta anterior. Y la sujetamos en esta otra esquina. Y así lo hacemos hasta terminar con todo este cabello que separamos. Y nos va a quedar como una culebrita. A mí me gustó más cómo quedó esta. Así que decidí hacer esta otra igual. 
La primer coleta la sujeté aquí atrás de la oreja y las fui sujetando en diferente esquina. Pero el proceso es el mismo que hicimos en esta otra. Seguimos con este otro lado de la cabeza. Hacemos otra división hasta atrás de la oreja. Y con este cabello hacemos otra coleta. Cuando ya tengamos esta coleta bien pulida y lista para sujetar, agregamos esta coleta. Y esta trenza también. Y sujetamos. Quitamos la liga de la trencita. Igual como hice esta coleta, hice tres coletas más con el cabello restante. Así que en este lado tendríamos cuatro coletas. Y en esta última coleta agregué el cabello de esta coletita y la trenza. Ahora vamos a separar este cabello en cinco partes iguales. Así. Cada sección la separamos con una pinza. Y esta coleta la separamos en cuatro secciones. Yo aquí ya las tengo separadas. Ahora la primera sección que separamos de la primer coleta, la bajamos y la dejamos de este lado. La segunda sección va a ir aquí en medio. La bajamos y la pasamos por en medio de estas dos secciones. Bajamos la siguiente sección y la pasamos en medio de las dos secciones siguientes. Hacemos lo mismo con la cuarta sección. Y esta última sección la bajamos y nos quedaría de este lado. Subimos estas cuatro secciones. Y las sujetamos con un clip. Y estas cinco secciones las vamos a sujetar en esta coleta. Bajamos estas secciones. Y vamos a extender estas secciones para darles más volumen. Este cabello lo volvemos a separar en cinco secciones así. Igual, las vamos separando con una pinza. La subimos hacia arriba y separamos este cabello en cuatro secciones también. Así. Bajamos la primera sección y la dejamos de este lado. La segunda sección aquí en medio. En este que sigue metemos la siguiente. Y así lo hacemos con todas las secciones. Esta trenza yo la conozco como trenza de 5 en 3D. Volvemos a subir las secciones hacia arriba y estas secciones las sujetamos con la última coleta. Volvemos a extender estas secciones para darles más volumen. Aquí vamos a hacer lo mismo. Separamos este cabello en 5 secciones y este en 4. Y hacemos lo mismo que hicimos aquí arriba. Yo aquí ya terminé. Ahora sujetamos todo el cabello con una liga. Y por último, le ponemos el accesorio que más nos guste. Para cubrir esta liga yo le puse este broche, que es como si fuera un anillo. Bueno, pues así nos quedó este hermoso peinado. La verdad a mí me encantó, creo que va a ser uno de mis peinados favoritos. Ahora sí, aquí les dejo el video de Little Princess Hairstyle. Las invito a que lo vean y suscríbanse a su canal. Y déjenle un comentario dándole mis saludos para que ella sepa que van de mi canal. Esto es todo por hoy, las espero el próximo viernes con un nuevo video. Yo soy Mari y me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día.